हेलो एवरीवन वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल एवरी लाइफ आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने लेकर एक नई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आज की हमारी इन्फॉर्मेशन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेलेटिन एंड एगर एगर ये दोनों ही चीज का इस्तेमाल फूड एंड कन्फेक्शरी इंडस्ट्रीज में चीजों को जमाने के लिए किया जाता है और ये दोनों ही मार्केट में इजिली अवेलेबल है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जेलेटिन ये जो आपके सामने है ये क्रिस्टलाइन पाउडर येलो कलर का ये है जेलेटिन और ये एक नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है और इसको एनिमल्स के स्किन और बोन से प्राप्त किया जाता है और ये एक कोलोजन है और अक्सर आप देखेंगे इसका इस्तेमाल आइसक्रीम में जेलोस में मार्श में और जो फ्रोजन डिजर्ट्स में या गमी बेयर्स जो चुई टॉफीज आती हैं उसको बनाने के लिए किया जाता है वैसे जिन भी प्रोडक्ट में जिलेटिन का इस्तेमाल होता है उसे ये रेड मार्क से यानी कि नॉन वेजिटेरियन डिक्लेयर किया जाता है तो आपको यदि आप वेजिटेरियन हैं तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है उसमें ये मार्क लगा हुआ होगा यदि वो जेलेटिन से बने हुए हैं और इसका इस्तेमाल दुनिया भर में फ्रोजन डिजर्ट्स बनाने में किया जाता है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी हैं इसका इस्तेमाल अक्सर जॉइंट पेन्स को दूर करने के लिए किया जाता है जैसे हम भी वेजिटेरियन हैं और इसका इस्तेमाल हम लोग डिजर्ट्स वगैरह बनाने में नहीं करते हमारे घर में हमने इसे सिर्फ रखा हुआ है क्योंकि हम अपने कैट्स को फीड करते हैं कई बार उनके फूड में जेलेटिन मिलाकर जेलेटिन एक जमाने वाला एजेंट है और इसका जो वर्ड है उसका मतलब भी ये एक लैटिन वर्ड जेलेटस से डिराइव्ड है जिसका मतलब ही होता है स्टिफ या फ्रोजन तो आप समझ सकते हैं इसके वर्ड में ही जमाना छुपा हुआ है जेलेटिन मार्केट में इस तरह के क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में और शीट फॉर्म में मिलता है जिसको इस्तेमाल करने से पहले आपको गुनगुने पानी में घोलना पड़ता है और इसका जो सेटिंग पॉइंट होता है यानी कि इसका जमने में इसको थोड़ा वक्त लगता है ये जो आपके सामने है ये है एगर एगर इसे कई बार लोग अगर अगर अगार के नाम से भी पुकारते हैं ये पूरी तरह से एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है और इसे कई बार मार्केट में एज अ वेजिटेरियन सब्सिट्यूट ऑफ जेलेटिन के नाम से ही बेचा जाता है और इसको रेड एल्गी से प्राप्त किया जाता है ये रेड एल्गी से प्राप्त किया गया एक पॉलीसेक्राइड है और इसमें बहुत भरपूर मात्रा में फाइबर होते हैं इसका इस्तेमाल भी जेलीज फ्रूट जेलीज और फ्रोजन डिजर्ट्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है इसको सबसे पहले 17 सेंचुरी में जापान में खोजा गया था और जापान में इसको कैंटन के नाम से पुकारा जाता है इसको घोलने के लिए सबसे पहले आपको इसे ठंडे पानी में मिलाना पड़ता है और फिर उस पानी को गर्म करना पड़ता है ताकि ये अच्छे से डिजोल्व हो जाए और इसको डिजोल्व करने के बाद ये बहुत जल्दी सेट होने लगता है यानी कि ये आधे घंटे में पूरी तरह सेट हो जाता है यदि समर टाइम है और आप कोई फ्रूट केक या फ्रूट जेली बनाना चाहते हैं और आपके पास वक्त भी कम है तो आप एगर एगर का इस्तेमाल कीजिए आप आधे घंटे में एक बहुत ही बेहतरीन डिजर्ट बना सकते हैं एगर एगर मार्केट में इस तरह के पाउडर फॉर्म में और थ्रेड फॉर्म्स में मिलता है और ये मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाते हैं और इनको ऑनलाइन भी आप आराम से परचेज कर सकते हैं जिलेटिन मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज में डिजर्ट्स बनाने में इस्तेमाल होता है और ये वेस्टर्न कंट्रीज की ही देन है जबकि एगर एगर पूर्णतः एक एशियन प्रोडक्ट है जो जापान मलेशिया इंडोनेशिया थाईलैंड हर जगह फ्रोजन डिजर्ट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और अब इसकी पॉपुलरिटी का ये आलम है कि दुनिया भर में वेजिटेरियन लोग इसे एक वरदान की तरह देखते हैं तो आज हमने जाना जेलेटिन और एगर एगर के बारे में और ये दोनों ही कन्फेक्शरी इंडस्ट्रीज के अभिन्न अंग हैं एज अ फ्रीजिंग एजेंट एगर एगर काफी एक्सपेंसिव होता है इसका जो 100 ग्राम की कॉस्ट आपको साढ़े तीन रुपए से लेके 800-900 रुपए के बीच में मिलती है डिपेंड करता है आप कौन सा ब्रांड खरीद रहे हैं और कहां से खरीद रहे हैं जबकि जेलेटिन एगर एगर के मुकाबले काफी सस्ता होता है इसके 100 ग्राम की कॉस्ट हंड्रेड रुपीज से लेकर टू फिफ्टी रुपीज तक के बीच में होती है आई होप मेरी आज की इन्फॉर्मेशन आपकी एवरीडे लाइफ में यूजफुल रहेगी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉइंग योर एवरीडे लाइफ